Vi ved allerede, at vi kan se multiplikation som at lægge sammen flere gange i træk. Hvis vi har 2 gange 3, så er det det samme som at lægge 2 sammen 3 gange. Det er altså 2 plus 2 plus 2. Der er 3 toer. 3 toer. Når vi lægger de her to år sammen, så får vi 6. I den her video skal vi se på, når vi ganger flere gange. Det er en ny måde at regne på, hvor vi ganger et tal med sig selv flere gange. Det kaldes potenser. Det lyder svært, men vi får at se om lidt, at det slet ikke er så slemt. Okay, lad os nu se på et eksempel. 2 opløftet i tredje potens. Sådan siger vi, når det står sådan her. 2 i tredje. Vi skriver det lige ned. 2 i tredje. Måske tænker vi, at det er 2 gange 3, som er 6. Vi skal dog gange flere gange, ikke lægge sammen. 2 i tredje betyder altså, at vi skal gange 3 toer sammen. Det er ikke lige med 2 plus 2 plus 2, men i stedet 2 gange 2 gange 2. Hvad er 2 gange 2 gange 2? Det er lige med 8. Det er 8. 2 i tredje er altså lige med 8. Og lad os lige prøve et par eksempler mere. Hvad er 3 i anden lige med? Og husk nu, du kan altså pause videoen og selv prøve det her først. Det vil være en rigtig god idé. Okay. Så er vi klar til at komme i gang. Lad os prøve at se på det her. Det betyder, at vi skal gange 3 med sig selv to gange. Og lad os prøve at gøre det. Jeg tager lige en gule farve her til det. 3 gange 3, det er lige med 9. Okay, næste eksempel. Hvad med 5 i fjerde? 5 i fjerde. Det bliver hurtigt et meget stort tal. Det vokser meget hurtigt. 5 i fjerde betyder, at vi skal gange fire femmer med hinanden. 5 i fjerde er 5 gange 5 gange 5 gange 5. 1, 2, 3, 4 femmer. Og vi ganger dem sammen. Vi lægger dem ikke sammen. Det er ikke 5 gange 4. Det er ikke lige med 20. Det her det er 5 gange 5 gange 5 gange 5, og hvad er det lige med? 5 gange 5 det er 25. 25 gange 5 er 125. 125 gange 5 det er 625. 